Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais especial aqui para vocês de álbum. Esse mês de outubro tá bem especial em relação a isso e vamos continuar com os nossos especiais. Hoje nós vamos falar sobre os 10 anos de um álbum que foi um marco na carreira de Taylor Swift. Vamos falar sobre o álbum Red. O álbum Red foi o quarto álbum de estúdio de Taylor Swift, lançado em 22 de outubro de 2012 pela gravadora Big Machine. O anúncio do álbum ocorreu em 13 de agosto do mesmo ano, em um webchat organizado pela cantora. Esse é um dos grandes marcos né, na carreira da Taylor, de um álbum que foi rendeu muito para ela, rendeu muito em relação à questão de turnê, questão de vendas de álbum também, e que marcou mais um pouco o nome da Taylor, que já vinha sendo uma grande cantora anteriormente, só que ela tava encaminhando ali para um lado mais pop, né? Ela já tinha saído daquela questão meio country, ela já tinha lançado outros álbuns com pegadas mais pop, e o Red também veio para consagrar essa pegada. Foi durante a conversa no webchat que ela liberou o single We Are Ever Getting Back Together, que horas depois estava nas plataformas digitais como iTunes Store e Google Play. A música chegou à primeira posição da Billboard Hot 100 com mais de 60 mil cópias vendidas. Para vocês terem uma ideia de como que o álbum ele já é velho, a questão de streaming na época tava engatinhando assim, mas muito a passos lentos. Tanto que você ainda comercializava essa questão de singles, de músicas e tudo mais, em plataformas como o iTunes. Você ainda hoje tem esse comércio, né? O iTunes ainda conta, é muito para a questão das posições em paradas como a Billboard, mas é, não é uma via de regra, né? Hoje os streamings contam bastante, os artistas lantam, lançam as músicas nos streamings, só que naquela época ainda não era uma coisa muito, assim, grande e comum como é hoje. Com essas vendas na época do álbum Red, a Taylor se consagrou como uma das artistas femininas que mais vendeu álbuns em uma semana, desbancando artistas da época, que eram grandes artistas da época, como Lady de Gaga e Kesha. Em seguida, quatro faixas foram liberadas de forma promocional. Begging Again, Red, I Knew You Were Trouble e State of Grace. A música 22 também foi lançada como single do álbum. Acho que 22 todo mundo se lembra, né? Que essa música marcou bastante. Mas, por exemplo, o clipe de Trouble, né? De Where Trouble também marcou muito. Foi uma música que tocou bastante. Essa primeira música que lançou tocou bastante. Trouble também tocou bastante. O Red foi um marco também dentro desse álbum. Então todas as músicas ali tiveram o seu pico, né? O seu pico de serem singles e de marcarem o álbum. Ele foi um álbum que foi bastante bem recebido pela crítica. A crítica foi favorável em relação ao álbum e que deu ali a Taylor o título de uma cantora que estava em ascensão e de que tinha que ficar bastante de olho nela. O álbum assumiu a liderança do iTunes Store de diversos países, inclusive o Brasil. Taylor vinha do grande sucesso de Speak Now, lançado em 2010 e da turnê do mesmo álbum que ocorreu em 2011. Ela contou com Max Martin e Shell Beck para trabalhar na composição das faixas. A Taylor vinha com algumas especificações, né? Ela trabalhava com as pessoas, mas não era uma equipe, assim, muito grande e que, ultimamente, ela estava fazendo gravações né, e composições que eram dela, mas aí ela acabou chamando gente para ajudar nessas composições do Red. Taylor também contou com Nathan Chapin, Dan Ruff, Martin, Shell Beck, Jack Knife Lee, Jeff Beckshacker e Butch Walker na produção. O álbum contou com parcerias de Gary Lightbody, vocalista do Snow Patrol e Ed Sheeran. Duas músicas aí com parcerias então deste álbum. Red pode ser considerado assim um grande marco na carreira da Taylor pela questão da grande recepção, até para tirar aquele rótulo de que a Taylor era uma menininha, de que ainda continuava sendo aquela barbizinha, aquela menina lá atrás das músicas 
clássicas, né, de, de country e tudo mais, ela queria tirar completamente esse estereótipo dentro dela, ela queria se tornar uma mulher, ela queria mostrar que ela poderia ser uma grande mulher e que ela entregaria ali coisas bem interessantes, que ela poderia trabalhar com vários estilos e não ficar fechada apenas no country. O álbum também teve uma versão de luxo com três músicas inéditas lançadas, duas demos e uma versão acústica. Eu não sei se tá tudo isso no, nas plataformas, né, nos streamings, mas foram essas as, a, os, as formas, né, as diver, os diversos tipos de álbum ali, eu não sei exatamente como que era, que era pra falar isso, o que que ela lançou, né, de diversas edições dentro, né, versão de luxo, versão acústica, demos e tudo mais, foi bastante interessante ver isso. Avaliações, vamos lá, vamos entender o que que esse álbum marcou ali. Nas avaliações, o Metacritic dá 77, a BBC Music dá uma crítica positiva, o Los Angeles Times dá 3 estrelas de 4, Rolling Stones 3 estrelas e meia e The Guardian 4 estrelas. Aí eu separei algumas avaliações aqui do que, que o pessoal falou na época sobre o álbum. Né? Essas críticas elas foram favoráveis, colocando Taylor como uma compositora de raciocínio rápido. A gente até percebe isso posteriormente, né? Quando a Taylor vai lançar, por exemplo, Folklore e Evermore, de como que ela tem facilidade de compor as músicas, né? E de outras composições, né? Teve uma música que ela compôs na época pro Calvin Harris, que foi aquela parceria com a Rihanna, foi a composição da Taylor Swift. Então, de como que ela teve essa facilidade de sempre estar fazendo músicas, de sempre estar compondo e trazendo letras fortes. A Taylor é considerada uma verdadeira romântica e o álbum é, ma é o mais interessante interessante de tê-lo naquela época e que coloca Taylor como uma artista no centro das atenções, como eu tinha falado anteriormente, né, de que ela se tornava nessa né, grande artista e tal. Aí cortando um pouco para os anos atuais, né, sobre a questão de Red e tudo mais, a Taylor passou por uma situação um pouco complicada com alguns de seus álbuns, né, aliás, com a maioria dos seus álbuns e o Red não ficou de fora. O que que aconteceu? A Big Machine, ela foi vendida para escolher Scooter Brown, que é um empresário de artistas. O que que aconteceu? O Scooter, para quem aí sabe exatamente, né, ele é um grande cara da indústria, e ele, dentre a, os seus empresariados, ele tem o Kanye West. Kanye West teve aquela encrenca com a Taylor lá no VMA. Kanye West teve aquela encrenca lá com a Taylor, de que, ah, estão entregando o prêmio pra Taylor, era pra entregar pra Beyoncé. Kanye West era um pouco bitolado na época com a Beyoncé, né, não sei porquê. Taylor ficou assim, né, com a situação, ficou muito incomodada com a situação, a gravadora, né, a Big Machine, acaba sendo vendida para o Scooter Brown. Só que aí, o que que aconteceu? Antes de ter toda essa polêmica de relação às vendas, a Taylor tinha se desentendido com o Scooter Borchetta, que era até então o dono da Big Machine, e ela acabou se desligando da empresa, né, se desligando da gravadora. Até então, ela achava que ia ficar tudo bem, tudo tranquilo. Quando anuncia essa venda da Big Machine para o Scooter Brown, ela faz uma carta sobre a situação, de que ela teria que cantar o repertório e dar dinheiro pra ele e ela não queria fazer isso e aí o Scooter falou assim, então se você não vai repassar uma parte do seu, do que você ganhar com a sua interpretação dos álbuns é, eu não vou deixar você cantar se você cantar, você vai receber um processo e aí o que, que a Taylor faz, né, que muita gente não acreditou na época Taylor lançou a sua versão da maioria dos seus álbuns, que foram lançados pela Big Machine. Ainda não foram todos. Se eu não me engano, tá faltando acho que dois para ser lançado, mas eu não sei se ela vai lançar. Mas a maioria dos seus álbuns, incluindo o Red, foram lançados com a Taylor Version. É assim que fala? Taylor Version? Alguma coisa assim. Que tá no, nas plataformas digitais. Ela lançou outras músicas que eram para ter entrado no álbum e não entraram. E ela pede que se as pessoas forem curtir o álbum Red ou qualquer outro lançado pela Big Machine, que curtam a versão que ela lançou, porque aí não vai dar dinheiro para essa gravadora. Eles não entraram num acordo sobre isso, é, não teve um acordo. O Scooter sem, sempre pediu um repasse e que a Taylor estaria proibida de cantar a versão do álbum, de, de cantar o álbum se ela não fizesse um repasse de dinheiro. E aí ela acabou fazendo esses lançamentos na atual gravadora que ela está. Teve um probleminha aí com o álbum, né? Mas ele foi um grande marco na carreira de Taylor Swift. E esse é o vídeo de especial falando sobre os 10 anos do álbum. Você já ouviu o álbum Red? Estava na época quando esse 
esse álbum lançou? Aonde que você estava na época quando esse álbum lançou? Comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais. Deixa o joinha que ajuda bastante. Se inscreva no canal. É isso, gente. Até a próxima semana. Tchau para vocês.